Esto es Un Chingo de Voces. Escucha las historias más increíbles contadas por gente como tú. Tú que quieres hacerte escuchar y que quieres hacer conciencia en los demás, no lo dudes. Acércate y cuéntanos eso que quieres que los demás sepan. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, no lo olvides. Solo por Mexicanón TV. Hola amigos, yo soy Carlos Fajardo, director de Mexicanón TV y titular del programa En Negocios TV. Y te invito a que nos sigas todos los lunes por Mexicanón TV en Facebook y en YouTube. Vas a conocer la historia de muchos empresarios, muchos emprendedores que te van a compartir todo lo que han vivido, todo lo que han aprendido y lo que han requerido desaprender para que su negocio crezca y cumplan cada uno de sus sueños. Te invito, recuerda, todos los lunes a las 8 de la noche por Mexicano TV. Hola amigos, muy buenas noches. Esto es N Negocios con nuestro amigo el doctor Carlos Fajardo. Comenzamos. Cristina Garrobo, nacida en la ciudad de Toledo, en España donde cursó los estudios elementales al mismo tiempo que su carrera deportiva, la cual inició cuando ella era aún muy pequeña, esto practicando kickboxing y jiu-jitsu. Más adelante también estuvo recibiendo cursos de osteopatía, quiromasaje y terapias alternativas. Su interés en el deporte comenzó cuando una amiga del colegio le pidió que la acompañara a ver una presentación de artes marciales, comentándole que ella había visto que esa disciplina había salvado a una chica de una agresión muy fuerte al saberse defender. Cristina tiene en su haber varios subcampeonatos de Jiu-Jitsu, así como ser la campeona de España en el Kickboxing FEK, campeona del mundo Extreme Self Defense, por mencionar algunos de sus logros. Y hoy es la orgullosa bicampeona transcontinental TVWA. Sin más preámbulo, recibamos con una calurosa bienvenida a Cristina Garrobo. Comenzamos. Para todos nuestros amigos que ya se están conectando, saludos. Saludos, saludos enormes, de verdad, un abrazo grande a ti que nos estás viendo, a ti que te encuentras en este momento, quizás en tu trabajo, quizás en tu casa a punto de descansar o degustando los sagrados alimentos o quizás vas en el camino pensando 
en qué hiciste bien, en qué podrías mejorar y sobre todo, cómo puedes aprender algo nuevo que te ayude, que te ayude a crecer. Claro que sí, hoy, lunesito 27 de noviembre, último, último lunes de noviembre. Último lunes de noviembre, tú que nos estás viendo, ¿qué onda con tu mes? ¿Qué onda con tu día? ¿Qué onda con tu mes? ¿Qué onda con tu año? Estamos a un mesecito, a un mesecito de que se nos acabe el 2023. Así que pregunta, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué estás mejorando en ti? ¿Qué estás desaprendiendo para volver a aprender? ¿Qué onda con tu 2023? Te mando un saludo enorme, de verdad. Un abrazo enorme. Yo, yo soy Carlos Fajardo, tu amigo Carlos Fajardo, director de Mexicano en TV y claro, titular de este, tu programa en Negocios TV. Porque siempre, de verdad, si te pones buzo, si pones atención en todo, entre negocios te ves, te lo garantizo. Y... Y de verdad, bienvenidos a todos los que ya se están conectando Bienvenidos, hoy tenemos una gran entrevista, hoy tenemos una gran invitada Pero antes de todo, te voy a pedir, te voy a pedir que así como compartimos memes, chistes Y algunas otras cosas graciosas, hoy en este momento compartas con tus amigos, con tus conocidos con la gente que te rodea, aquellos que están buscando aprender, aquellos que están buscando crear. Este es el momento de compartir. Comparte con tus amigos en WhatsApp, en los grupos, todas nuestras redes de Mexicano TV. Estamos, estamos por comenzar. Y tenemos de verdad una, una invitada más que especial. Una invitada que viene de verdad del otro lado del mundo. Viene del otro lado del mundo, del continente, viene de la madre patria, pero sobre todo, viene de un gran enfoque que le han hecho y le han llevado que una disciplina se convierta en pasión y que el arduo trabajo la lleve a conseguir metas y sueños. Ella es deportista profesional, pero además ella es campeona transcontinental de boxeo y tiene metas muy altas. Hoy, hoy te presento con nosotros desde la madre patria a Cristina, Cristina Garrobo. Bienvenida, Hola. Cristina. Gracias, Carlos. Es un placer estar aquí. Bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Antes de que comencemos, decíamos por ahí tras, tras de las cámaras, venimos del equipo rojo. No. Ahí está, sí. el color de, de la fuerza Así es, venimos del equipo rojo Y por supuesto Agradecemos y mandamos un saludo enorme A nuestro gran amigo El campeón mundial Nuestro gran amigo César Corazón Juárez Que nos hizo el favor De hacerte llegar desde la madre patria Hasta acá Sí, exactamente César <risa> me hizo aparecer aquí en México Hacer de México como Parte de de mi vida prácticamente y bueno, como decimos, me vine acá a poner un poquito en orden a su ganado, que no que es broma, vine a coger lo que es el puro boxeo mexicano en mis venas porque lo creo que es algo esencial para que mi carrera deportiva siga avanzando. Claro que sí, dicen bien, dicen bien, júntate con gente grandiosa y vas a ser una parte de esa gente grandiosa. Bueno, pues Cristina, Cristina, un poquito de ti, comencemos con la parte natural. Hoy podemos decir Cristina Garrobo, claro, es una gran deportista profesional, reconocida a lo largo del mundo, reconocida en diversos continentes, eres campeona transcontinental y además eres una líder en diversas disciplinas. Pero pregunta, Cristina, a los... Ocho años de edad, siete años de edad, Cristinita, ya era así, ya decía, ¡Uy, ya, ya! Oh, oh. ¿Qué onda con Cristina? ¿De dónde nace esa pasión? Pues sí, escuchábamos por ahí en la semblanza que alguien y situaciones como en todos los lugares del mundo pasan, pero la pasión es algo que nace de acá, ¿de dónde viene? Eso, Cristina. Realmente, Cristina era una chica muy torpe, okay. que no se le daba bien prácticamente nada, 
Y Cristina, antes de ser eh, deportista de artes marciales en diversas modalidades, eh, era bailarina. Cosa okay. que actualmente mantengo y puedo compaginar. Entonces yo empecé con tres añitos con la danza. Mis padres me metieron en, en ballet, como suelen hacer al ser mujer. Ok. Hasta que apareció una amiga y me dijo que si la podía acompañar a, un, a hacer jiu-jitsu, porque una chica evitó... Eh, una violación porque sabía defenderse con ese tipo de arte marcial y vino muy cerca de mi, de mi localidad y me fui con ella y realmente eh, mm, quería salir corriendo de ahí. <risa> Imagínate la niña que se sube en las puntas de ballet para bailar, que se pone el tutu rosita, se mete en una clase de artes marciales. Claro. Pero eh, tengo algo eh, que puede ser un pro o un contra en mí, que soy demasiado cabezona. Entonces... Eh, lo que intento iniciar, siempre intento que lo, que lo termine, que lo acabe. Y me mantuve ahí. Ok, antes de, de irnos para allá, a nuestros amigos mexicanos. Aquí el término cabezón es eh, de, 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 de es, estimadas proporciones, ¿no? Sí, Pero exactamente. en la madre patria, el ser cabezón es... Ser tozudo, ser perseverante, okay. ir a una línea recta hasta el objetivo. Ok, alguien perseverante es cabezón. Sí. Ok, amigos, pónganse cabezones, entren, entren. Pero, ¿qué onda? Entonces, te invitan, te da miedo al, al principio. Sí, yo ¿Cómo me quería, se vive ese miedo? Me quería salir por la ventana. Yo cuando vi ahí a hacer una exhibición que se estaban pegando, volteando por los aires, dije, ¿qué hago aquí? Me quiero ir. Pero nos pusimos muy lejos de la puerta de entrada y de salida, entonces nos tuvimos que tragar toda la clase. Ok, si no, se, se daban cuenta todos. Claro, bueno, ya... ¿Cuántos pues, años tenía? Pues exactamente tendría 12 años. ¡Wow! 12 sí, años. Sí. A todos los amigos y amigas que tienen pequeños de 10, 11, 9, 12 años, ¿no? Que antes decían, pues los, los jóvenes de 14, de 15 están en la punzada, hoy los de 12. ¿no? Pero ojo con esto. Nuestros hijos a veces cambian de parecer o, o se les obliga por, por de alguna manera. Pero, ok, Cris, al inicio, Cristina, era un tema de puro amor en rosita, sí. ¿no? Este, como el algodón de azúcar, ¿no? Así. Uh -huh. A los 12 años comienza este parteaguas. Correcto. Después de no poderte salir porque te iban a ver todos, ¿cómo Me regresas? Eh, porque yo soy así, soy eh, tozuda, perseverante, entonces, eh, y aquí inicias algo, tienes que acabarlo. Tanto, de, tanto, tanto, que mi amiga que fue la que me llevó ahí, lo dejó. Ok. Y yo me metí en competición, <risa> que es diferente. <risa> ¿Qué te dijo tu amiga cuando ella se salió? Nada, que tenía estudios y demás, y no todo el mundo comprende que se puede compaginar la formación, la vida personal, con el tema deportivo, que es algo uh -huh. muy... que yo creo que complementa todo. Tanto muchos papás tampoco se dan cuenta de ello. U eh, tener un hijo en un deporte hace que aprenda ética, disciplina, respeto y muchas cosas, y sobre todo a ser constante y a mantener en la vida. Entonces... Eh, eso es algo que los papás se deben de, de dar cuenta porque muchas veces castigan a los niños quitándolos de ahí eh, cuando realmente es parte de su educación, la educación deportiva, el segundo papá que es tu entrenador okay. es tan sumamente importante para que el niño se mantenga en una línea recta, en una calidad de vida muy buena eh, que no nos damos ni cuenta, a la par de que si le das esa motivación, ese afán de superación y demás, pues en vez de pensar en ir a chambear por ahí, en vez de ir a bailar o ir a beber, eh, siempre va a pensar que al día siguiente tiene que entrenar, que tiene que superarse y demás, y se va a mantener en, en esa vida correcta. Claro, es bien importante, bien importante eso, ¿no? No está peleado uno con el otro. A veces... Cuando uno tiene hijas, dice, híjole, es que es muy violento eso, ¿no? Es que es muy... Pues no vivimos en una era de hadas, ¿no? No vivimos en una era donde digas, uh, todo bien tranquilo. Más vale que tu hijo o tu hija 
sepan utilizar las manos y sepan defenderse. Además, recordemos también que esto es una disciplina. Les hablan de que esto tiene ciertas reglas, ¿cierto? Tanto en el, en el escenario, en el... ¿Cómo se llama el tatuaje? En el tatami o en el ring. En el ring, en el tatami, como afuera también hay un, un respeto de uso. Vamos aquí. Si, si antes de esos 12, ¿no? Vamos a poner a los 11 y medio, ¿no? Le, pregu le preguntaban a Cristina. Cristinita, ¿qué te gustaría hacer de grande? Tú que hubiera... O ella, esa Cristina, que no conocía todavía el poder de los puños... ¿Qué hubiera pensado? Pues ahora te va a romper todas las expectativas. ¡Ok! Cristina venga. Cristina quería ser torera. ¡Aja, baraja! ¡Ok! Eh, bueno, he tenido dos pasiones en mi vida. Quería ser torera por un lado, sobre todo de rejoneo, cosa que ya luego con la edad, la sensibilidad animal y demás se me ha despertado más. Pero bueno, como he estado criada enfrente de una plaza de toros, yo creo que todo uh -huh. eh, fue un círculo. Y por otro lado, quería ser piloto de rallies de... Okay. De coches, entonces son cosas muy ambiguas, pero que yo creo que es que yo soy así, no, no encuentro, eh, o sea, necesito la inestabilidad en la emoción y la adrenalina para tener mi estabilidad completa. Ok, ok, a todos los papás que de repente estigmatizamos a nuestros hijos o a nuestras hijas, Así de divergente es la cabeza de un pequeño desde entonces. Ok, ¿tú hubieras querido ser torera o, o conductora de rallies? ¿no? Y a los 12 años, si te hubieran preguntado a los 12 con 11 meses. ¿no? Eh, directamente ya quería competir, quería superarme, quería ganar los campeonatos... Y tanto que yo, mi profesora, la primera profesora de artes marciales que yo tuve, era mujer. Cosa okay. que en la época era muy raro que te tocara. Bueno, eran dos mujeres realmente. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los campeonatos de la final del Campeonato de Madrid o Campeonato de España coincidíamos incluso. Okay. Que eso hizo superarme más aún. Intentar romper la cabeza de ver cómo podía salir más allá para que ella misma, que me conocía bien deportivamente, poderla sorprender. Ok, cuando el maestro se vuelve maestro del rival. Correcto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! A ti que nos estás viendo. Este es el momento, de verdad. Mira, ayúdame. No se te van a caer los deditos. No te vas a quedar pobre. Ni se te van a acabar los seguidores. Al contrario, vas a mejorar. Apóyame, porque este es el momento de compartir. Comparte con tus amigos por WhatsApp, por redes sociales, comparte. Diles que ya estamos conectados. Diles que nos están compartiendo mucho y que si tienen hijas o hijos, esto lo deben de conocer. Aquí están apareciéndote nuestras redes sociales, nuestras redes sociales. Eh, compártelas también en tus redes sociales. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, si quieres compartir algo con nosotros, si de repente crees que tienes la pasión por algo, pero, pero no alcanzas a llegar, pero te quedas en el camino, ahorita, te lo prometo que ahorita, Cristina, en este caso no voy a decir que le voy a hacer manita de puerco, porque me va a poner dos y ya no le voy a poder, no, pero le vamos a preguntar mucho acerca de cómo romper esos miedos. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? Este es el momento. Comparte en tus redes sociales y coméntanos aquí en vivo. Tenemos a nuestro amigo René Quiroz y Estefany Quiroz. Saludos enormes. Qué gusto que estén por aquí conectados. Dicen muchas felicidades. Abrazo enorme para toda la familia de Mexicano en TV. ¡Muah! Hermano, te queremos un chorro. Estefany, saludos enormes. Tenemos a Sergio Lozada Guerrero. Dice buenas noches. Saludos a todos en el estudio. Y a nuestra campeona invitada de hoy Saludos Sergio Sergio tiene una pequeña Tiene una pequeña de, de, de Pues que está en la adolescencia ¿no? Saludos a Sam Saludos Sam, pórtate bien ¿no? Pero además de todo Siempre está buscando El aprender Y compartirle cosas nuevas A su pequeña Tú a los 12 decides Que ahora sí, ¿te gustó pegarle a la gente o qué fue? Eh, cada vez más <risa> ¿Sabes qué ocurre? Que cuando, con, cuando sabes tu fuerza interior realmente 
y comprendes que no se separa tu feminidad, por un lado, con tu rango deportivo, eh, digamos, más agresivo por otro, cuando eso se fusiona es dinamita pura. Okay. Y eso hace que el empoderamiento de la mujer sea mucho mayor, porque sabes la facultad y la cualidad que tienes de explotar en cada momento tanto una rama, que es la de la mujer, como en otra rama, que es la deportiva. Y cuando coges esa seguridad, ya es que lo que te digan alrededor te da igual. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué, qué buen tip nos estás dando! Pero pregunta, eh, eh, cuando a los 11 años, eh, pues sí querías este, pues, torear y, y conducir, <risa> Y a los 12 dices, ah, me enfrento al que me da miedo cómo se están pegando. Pero después comienzas, pues eso, a agarrarle el amor. La primera vez que ya estabas ahí entrenándote, ¿te pegaron o tú le pegaste al otro? O sea, ¿quién soltó el primero? ¿Cómo fue? Eh, realmente eh, soy una deportista de que necesita el primer cruce. Okay. Eh, no me gusta pegarme, okay. odio la agresividad. Pero cuando me subes al ring o me subes al tatami, eh, no me quiero bajar. ¿A los cuántos años? Eh, la, primera, que la primera. 13 años escasos. 13 años. Sí, a un añito de que ya estaba entrenando y ya empecé con el tema de las artes marciales. Ok. ¿Qué ocurre? Que yo creo que saca eh, tu verdadero yo interior, tu afán de supervivencia. Es cuando ya se te activa el chip de decir, tienes que sacar tu instinto, tienes que sobrevivir. Y tienes que seguir luchando por estar ahí. No piensas, no calculas, no ves, no observas, simplemente tira tu corazón hacia adelante. Mira, como buenamente mi amigo César Juárez, tira del corazón y ahí te lías a madrazo puro. Ok. <risa> Me estoy volviendo mexicana hablando. Muy bien, muy bien, eso es. Ya lo estamos viendo. Tú que nos estás viendo, puedes hacer tus preguntas, eh, puedes compartirnos tus dudas, puedes te, compartirnos tus experiencias las tuyas personales, quizás uh, vivencias de tus pequeños, ¿no? O que has notado. Este es el momento donde Cristina nos va a compartir de todo. Ok, comienzas a agarrarle el gusto. Uh -huh. Y comienzas a decir, ok, va, tú que estás aquí eres mi cuate, pero una vez que te subas te voy a pegar, ¿no? Te es más grandote, te es más chiquito, toca, ¿no? Pero después de llevarlo eso, Hacia adelante ¿Cómo fue? Pues fui pasando de un arte marcial en otra Cada vez yo creo que cada arte marcial era más dura Dominando el Jiu Jitsu Que es lo más prácticamente suave que he podido realizar a, Ya a potenciar mi, mi parte de la, bueno, Digamos la parte de, de pie del Jiu Jitsu Que es el puño y pierna con el kickboxing eh, Luego empecé con... Eh, el, arma, el arma blanca, grilletes, pistolas, barras extensibles, eh, más al pateo, al boxeo francés, que es el pateo con mmm, botas de boxeo reforzadas, okay. que se pega encima no con el empeine, sino con la puntera. He hecho MMA, he hecho Kogat al Rami, que es un arte marcial israelí. Es más, he sido una de las primeras campeonas, subcampeona mundial eh, de ese arte marcial, que mi final fue con la, con la ucraniana Lena de, de, de Hunter, que es una chica que pelea en el velator. Y ahí, en esa pelea, fue cuando empecé a notar nudillo y dije, mm. eh, ¿cómo se dice? No manches, quiero okay. esto. <risa> okay. Así que, eh, a partir de ahí dije, no, no, yo me voy con todo, la pelea al caos y a mí no me pongas otro tipo de deporte, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que también, aparte de ser deportista, eh, el, ra la, el rango deportivo me ha llevado al rango empresarial. Okay. Aquí donde me tienes, eh, formé mi propia empresa y me ofrecieron ser la presidenta de, la, de mi comunidad en, en kickboxing. Acepté, era muy mujer, era muy joven, los hombres me dieron por todos lados... ¿A los cuántos años fue eso? 27 años wow. o así. Entonces me obligaron a salir, porque en esa época yo peleaba en kickboxing, a salir del kickboxing porque no podía hacer las dos cosas a la vez, eh, si yo quería estar de presidenta de la comunidad. Entonces fue cuando ya empecé a probar el boxeo porque yo no quería dejar de competir. Soy un, yo creo que soy un animal de competición. Ok. <risa> y, y ahí empecé ya con el boxeo y en el boxeo me quedé. 
hasta que, eh, bueno, todos estos problemas de por ser mujer, por ser muy joven, no puedes llevar una presidencia, ten en cuenta que yo me sentaba en reuniones con hombres de, tenía 27 años yo, y con hombres de 50 años para arriba, wow. donde ahí cada cual quería su ámbito más de poder, sí, claro. y yo simplemente, eh, como era deportista, eh, quería el bien para los deportistas de mi comunidad. Me tocó luchar a fuego, a sangre, con abogados sobre la mesa para que me cuidaran y me protegieran un poquito mis, mis intereses. Uh -huh. eh, caí en ansiedad, caí en medio de depresión. Uh -huh. eh, eso me hizo coger muchísimo peso. Eh, prácticamente hasta como, digamos, estallar como persona. Hasta que llegó un, un entrenador y, y me dijo, mira, eh, si te pones a tono, deportivamente hablando, uh -huh. eh, te debuto como profesional. Okay. Así que mi cabeza hizo así y en cuestión de tres, seis meses máximo me puse en el rango de competición y hasta ahora. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Hablar del miedo del ring... Uh -huh. Es una cosa. Pero hablar del miedo a enfrentarse a opiniones, a enfrentarse a creencias, a idiosincrasias y de mentes ya de, de tiempo, ¿no? A muchas, a una brecha generacional muy amplia, ¿no? 23 más de 50, ¿no? Es ir en contra de un sistema. ¿Cuál fue tu miedo más grande en ese momento? Creo que, al igual que en tema de competición, desaparecen los miedos porque ganas cierta seguridad y confianza en ti misma. No tuve miedo, nunca. O Se ha tenido muy claro lo que he buscado, lo que he querido y por lo que he luchado. Entonces, eh, hay algo que me fue enseñando la vida que esa observa, asimila y actúa en consecuencia. Si tienes la frial, frialdad de dar en ese momento ese pequeño paso atrás para abrir tu mirada y observar lo que hay, lo que está viendo, el por qué habla una persona de una forma, el por qué actúa de otra, es cuando la, la red empieza a encajar y empiezas a darte cuenta por dónde están los caminos y el que te interesa y el que no. Entonces, tengas la edad que tengas, a mí me da igual que me pongas a un niño de 14 años dialogando conmigo, que que tenga 70 años. El respeto va a ser el mismo, porque es un ser, es un ser humano que merece un respeto, claro. pero claro, eso no va a torcer mis ideales y mi pasión por lo que yo esté trabajando. Porque cuando trabajas por una pasión, por algo que realmente, ten en cuenta, yo era presidenta de la federación, pero yo vengo siendo deportista, he sido deportista, bueno, soy deportista, he sido árbitro, he sido entrenador y he sido presidente de la federación. Yo creo que son los cuatro focos donde puedes comprender cuál es el camino real que necesita un deportista, porque ves la visión del árbitro, de la visión de, de la federación y demás. Entonces yo luchaba cada día porque los deportistas tuvieran todo, todas las comodidades, el tema de sponsor, tema de apoyo económico, tema de poder asistir a, a competiciones. Mientras tanto, lo que yo veía delante de mí eran personas que querían su asiento, que les daba igual si sus deportistas crecían o no, y que lo que a mí me transmitían era diciendo, eh, tú eres mujer, eh, te vamos a colocar ahí para que a la marioneta de tu comunidad, de tu comunidad ir guiándola. Hasta que se llevaron la sorpresa. Wow. Salió la rebelde. ¡Guau! ¡Wow! Tú que nos estás viendo, compártenos si, si te ha sido difícil defender tus ideales. A veces de quien primero los defendemos es de nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia. Pero cuéntanos, compártenos y... Haz preguntas, ya tenemos por aquí algunas preguntas En este momento, te late si vamos a los comentarios Sí, sin problema eh, Pero mientras, ya estás viendo por aquí nuestras redes sociales Compártelas con tus amigos Etiqueta a tus amigos, a los que tienen hijos, a los que tienen hijas A los que tienen eh, papá, mamá, hermanos A todos, a toda tu familia Porque de verdad tienen que escuchar estos temas Tienen que aprender cómo Crece mente, cuerpo, espíritu y sueños. 
por llegar a tus manos. Vamos con Ray Carpio, nuestro buen amigo Ray Carpio, director y fundador de Siete Amorfos. Gran amigo, saludos enormes. Dice, fuerte abrazo Charlie y una gran invitada que tienes hoy. Alex González, Alex González de nuestros amigos de La Basareada, gracias por siempre estar. Dice, hola, buenas noches de la familia de La Basareada, les mandan saludos y en especial a nuestra campeona. Stephanie Quiroz y nuestro amigo René Quiroz dicen, genial, genial todo lo que dice. Me recuerda a mi hija de, de niña que practicaba también kickboxing y cuando... Eh, fue piloto en el IPN, carros de todo terreno y me encanta todo lo que nos está compartiendo tu invitada. Muchas felicidades a tu invitada. Oscar Gómez dice, yo quiero preguntar algo. ¿Cuál fue el golpe más fuerte que te dio un rival? Y sobre todo, ¿cómo superar una pérdida cuando uno baja de una pelea? Pues el, no he tenido golpes fuertes. No. No pero, considero que los golpes sean fuertes. No, pero por decir de niña, vamos a hablar de... Eh, porque pues de niña te tocó primero con puras niñas o fue mixtos. Eh, yo he peleado mixtos. En kickboxing había dos mixtos. O sea, en kickboxing, en jiu-jitsu había dos mixtos y sé que peleábamos con hombres. Pero soy una persona muy dura y a más duro sea el golpe, a más... Bueno, cuando estás en competición no lo sientes, entonces no es algo que me dañe, soy buena, digamos, deportista mexicana, soy muy encajadora y por eso puedo ser muy peligrosa. Okay. Realmente, entonces los golpes duros yo creo que te los da la vida, no te los da el ring okay. realmente. Qué bueno que tocas ese, porque tienes toda la razón. A veces uno, eh, pues puede ser, uh, decía mi mamá que en paz descanse, de cuero grueso, ¿no? De cuero fornido y, y, y que no le duela, ¿no? Tenemos muchas eh, personas que conocemos que se dan un golpe y, y, y aguantan o que son bien aguantones, ¿no? Pero el tema de la vida, el tema de las sensaciones, emociones y mucho más, ese sí que es otro tema. Y es muy importante para los deportistas. La cabeza tiene que estar bien fría. ¿Cuál ha sido tu caída o tu golpe más fuerte que dices, aquí sí me pegaron y... ¿Y cómo te levantaste? Yo creo que eh, la pegada fue más emocional, que fue la única pelea que tengo perdida como profesional. Eh, yo soy una deportista que eh, cuando me llevo a un equipo de competición lo sigo a rajatabla lo que me están llevando. Entonces, las personas que me llevan en ese momento me mandaban un sistema de entrenamiento y demás, eh, hasta que eh, tuve mi primer, bueno, mi primer y único pelea perdida, mi primer y único caos en una, per, en una pelea eh, como boxeadora profesional. Eh, subí al ring muerta completamente. No me dejaron hidratar bien, no me dejaron comer bien, no me tenían entrenada, no me tenían en peso, eh, prácticamente nada. Entonces, no fue el golpe de la rival, fue el que yo no estaba en las condiciones eh, boxísticas que se debatían en ese momento. Yo creo que por eso también me, me tomo tan en serio el entrenamiento, por eso también estoy aquí en México, eh, a raíz de, de ese día. ¿Cómo me levanté? Eh, yo soy una persona que se psicoanaliza a sí misma. Eh, no tienes que dejar eh, escuchar lo que te está diciendo tu entorno si no aprendes a escucharte a ti mismo. Uh -huh. Eh, porque, por ejemplo, a mí el entorno que yo tenía en ese momento me echaban las culpas a mí. ¿Qué ocurre? Que cuando a ti te apasiona tanto algo y estás llevando una carrera deportiva y ves que de golpe y porrazo estás cayendo en picado porque esa pelea la has perdido y hace que todos lo los objetivos que había se fueran al traste, eh, dices, me quiero ir de aquí, quiero parar esto. No sigo, no valgo, no, no me sale, no tal... Pero claro, cuando te tomas ese minuto para decir ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿En qué he fallado yo? Ajeno a ese momento que te subes en el ring Dices, no amigo, el fallo no ha sido mío A mí no me puedes echar las culpas Entonces no es decir, no, yo soy Dios, yo no fallo yo No, no es decir, aquí ha habido un error Que puede ser conjunto, yo por aceptar uh -huh. lo que me estáis ofreciendo uh -huh. Y vosotros por no darme lo que yo necesitaba para subir a pelear en ese momento. 
Y yo pedí, yo me levanté porque yo pedí entrenamientos más duros, eh, estabilidad deportiva, eh, yo pedí lo que nadie quiere, que es decir, el camino difícil para estar en las condiciones que se tienen que estar para estar ahí. Ok. De eso que viviste, de ese crecimiento, de esa caída que es el KO, ¿no? cuando vas bajando, Sí. Esos segundos o minutos en las que ya le levantó a alguien más la mano el referee y en donde tú dices o bien o mal le tocaba o no le tocaba, me ganó o no me ganó, se la dieron. Pero esos minutos, esos segundos en los que él la el referee o la referee tienen la mano así y tú bajas, como, como dice mi buen Oscar, tú bajas, ¿qué se siente? ¿Qué? Estoy seguro que ya después piensas todo lo que me confundiste. No, ah, no, ese cara, no, no, esa era mía. Y comienzas a ver los videos y todo y dices, no, es que claro que yo sentí que esa era mía, ¿no? Claro que le dio chance, claro que esto, claro que hay favoritismo y es... Pero en ese momento donde, donde vas bien preparada y bajas con la noticia adversa, primero, ¿qué se siente? Vale, te voy a hablar en relación a otra pelea que tuve, que ahí sí iba mejor preparada, que ya estaba con otro equipo diferente, igual me hicieron el lío. O sea, esa pelea me la querían haber dado perdida, pero salí como una jabata al ring ese okay. día. Y no me pudieron dar nada más que un nulo a la pelea, o sea, un empate, que es el empate que tengo en mi palmarés. Eh, es, es que se notan a una legua. Y encima fue un momento tan sentido mío porque 15 días antes falleció mi abuela. Oh, y descanse. claro, tienes que estar eh, con la frialdad en la cabeza de decir, no, tienes un compromiso, tienes una responsabilidad, tienes que apartar un momento tus emociones y tienes que seguir con tu disciplina hacia adelante. Entonces, yo creo que entre eso y la fuerza que me dio mi abuela de donde estuviera, <risa> eh, salí enfocadísima a esa pelea y me fui con todas, que más que son las mejores fotos que me echaron ese día. Pues imagínate cuando eh, me, en vez de levantarme la mano, nos levantan a las dos. Es como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Por qué ha pasado esto? Encima con el dolor de que yo quería dedicárselo a mi abuela en ese momento. Uh -huh. eh, al fin y al cabo, eh, el, es, el deporte no se rige siempre por personas correctas. Uh -huh. Y, y es algo que tú tienes que ver. Entonces, cuando tú tienes la satisfacción de haber hecho el buen trabajo adelante... No tienes que dar importancia a eso, porque como des importancia a eso, vas a estar siempre con el resquemor de, de por qué ha pasado esto, eh, me voy a pasar a otra vez, me la van a volver a liar, van a volver a salir. No, 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 simplemente prepárate para evitar que te hagan el lío otra vez y que no haya ninguna duda en tu, en tu siguiente pelea. Entonces, realmente eh, no le doy una importancia demasiado extrema. Nos pregunta por aquí nuestro amigo, nuestro gran amigo Ramón Carpio. Ray nos dice, ¿cuál ha sido tu peor experiencia empresarial? Mi peor experiencia empresarial. Eh, yo creo que las malas, eh, los malos apoyos. Mm, intentar crecer demasiado rápido. Eh, dedicarme no al 100% a la empresa porque mi pasión era el ser deportista entonces ahí comprendí que prefería carecer de muchas cosas y fue cuando cerré la empresa como cuando aparté todo y hablé con la gente que me apoyaba por dedicarme a mi pasión a mi sueño entonces yo creo que fue ese momento el momento que tuve que echar carpetazo y decidir eh, salirme de esa línea por continuar con, con lo que verdaderamente me importaba, que era el deporte, que era el boxeo. ¿Cuál fue, por así llamarlo, el último pensamiento que te hizo decidir entre la empresa, entre seguir empreseando ¿no? 
y quizás pronto tener éxito en los negocios y en el capital y el decir entre este y este este me apasiona más ¿cuál fue lo que te dice? ¡Ah! voy para allá eh, el saber que tengo que dar 100% a mi deporte entonces simplemente es decir estás dando el 100% y me, me miré a mi cabeza y dije no, no estoy dando el 100% ahora mismo ¿cuál es la opción de dar el 100%? Eh, apartarme de todo te apartas muchas veces de amigos de familia, de, de todo entonces no podía estar eh, con mi negocio que era un, yo tenía un gimnasio bastante grande, no podía estar eh, dedicada a lo que es la vida social eh, decidí apartarme de todo para seguir un solo objetivo fíjate si te, si te lanzas tanto que como, como yo le dije a César, me lió la manta a la cabeza y me voy a México por más de un mes yeah. y estoy aquí, entonces eh, ese, esa decisión te hace, ese no tener miedo a, al cambio te hace tener muy claro que, que no estás perdiendo nada porque te estés apartando ya sea de tu vida empresarial eh, ya sea de tu vida social ¿Por qué? Porque no haces tu camino por un tema económico. Haces tu camino por un tema de, de, de emociones y de sentimientos. Entonces no tienes pérdida ahí. ¿Qué punto importante acabas de decir? Hace rato nos compartías que en tu tema de... de el comité, o ¿cómo se llama? En el que desarrollaste... El... ¿La, ¿La federación? La federación. En el tema de la federación te tocó a ti ver esas necesidades y esos apoyos que se requieren para los deportistas. Hoy por hoy, ¿tú qué opinas acerca de ese tema? Acerca de los apoyos, tanto por parte externa eh, de empresarios que, que apoyen, que tengan visión de ayudar, de apoyar, de patrocinar y de creer en las fortalezas de los deportistas... Tanto como los del sistema En los diferentes países Que has estado Apoyan al deportista No lo apoyan Los negocios le invierten, no le invierten ¿Tú qué, qué piensas acerca de eso? Siempre hay gente Muy poquita que va a apoyar al deportista Yo he tenido la suerte De encontrarme gente en mi camino Que sí me ha ido apoyando okay. Y me ha ido apoyando de una forma muy correcta Que yo creo que, que siempre los apoyos Deberían ir ligados a eso a mí me decían, eh, te apoyo deportivamente con la condición de que mientras estés haciendo tu carrera deportiva, estés estudiando algo, okay. sigas creciendo como persona. Por eso tengo tanta formación eh, aparte de, de lo que es la formación deportiva. Eh, pero algo que aprendí cuando estuve en mi mundial en, en 2011 en Ucrania... Uh -huh. Era como eh, el sistema, la comunidad, el país apoyaba a sus deportistas. Allí uh -huh. distribuían, tenían sus deportistas 100% becados para que rigieran su vida a la vida deportiva. Hoy en día eh, la gente tiene que trabajar, sale a las 8, a las 9 de la noche, tiene que cumplir con sus entrenamientos, tiene que cumplir con su nutrición, tiene que cumplir con su descanso. ¿Cómo por favor puede un deportista estar al 100% para jugar su, su vida en un ring. Literal. Exactamente. Si no hace las cosas correctamente porque realmente ni siquiera puede. Entonces es algo que se debería de modificar. Eh, siempre hay opciones donde a nosotros los deportistas nos puede llegar capacidad económica donde nosotros también podemos dar ese beneficio. Ya no sea simplemente... Eh, con el tema de, de visi visibilidad y demás a una marca, sino que, por ejemplo, que hace un, con per todo el perdón del mundo, pero hablo como deportista, que hace un modelo proporcionando un spot publicitario de marca deportiva. Claro. Coger un deportista, claro. que le estéis ayudando en su carrera, claro. que por hacer ese día de spot ya tiene un dinero que le va a servir para seguir un mes más o dos sin tener ese perjuicio de, de romper sus horas de sueño y su rutina. Claro. Eh, ¿Por qué no eh, ese empresario mira eh, por dónde puede eh, sacar un beneficio mutuo realmente 
eh, que no sea simplemente las redes sociales y demás que es lo que hoy en día está tirando, que sí es un gran apoyo, pero ¿por qué no, hay, no se ve siempre formas donde el deportista puede colaborar? Yo siempre he dicho, no quiero nada gratis, o sea, yo lo que pueda ayudar... Eh, ahí estoy, ahí está mi imagen, ahí está mi persona y en lo que pueda colaborar, tal. pero por favor, darme una estabilidad donde yo pueda cumplir mis objetivos, donde pueda tener mi descanso, donde pueda tener mi futuro, porque realmente te estás sacrificando, te sacrificas una vida, te sacrificas una vida emocional, sentimental, familiar, todo por, por un sueño. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? Eso es algo que siempre me ha rejado la cabeza. ¿Por qué no se hace? Cuando mmm, esto es muy simple, muchas veces. Ojo, ojo amigos empresarios, ojo amigos eh, del sistema político también, del sistema gubernamental. Ojo, ojo y oído. Mente abierta y corazón dispuesto, dicen por ahí. Claro, tienen toda la razón. Si en lugar de hacer que parezca hacemos que ellos aparezcan va todo conectado las ganas de ser como alguien las ganas de seguir la ideología la disciplina y todo el trabajo que conlleva y además poner el, en alto el tema del deporte que es bien, bien, bien importante dice nuestro amigo René Quiroz y Stephanie Quiroz nos dicen una forma de pensar muy clara, visionaria y en definitiva una forma de ver la vida como una solución y no como un problema. Agradecemos a nuestra campeona mundial, bueno transcontinental, que nos está compartiendo esto y lo que nos está compartiendo su forma de pensar. Les invitamos por supuesto, como dice mi buen amigo René Quiroz y Estefane Quiroz, que hay que aplicarlo en la vida, hay que aplicarlo. Muchas veces vamos, aprendemos, tenemos todo un almanaque de conocimiento ahí guardado. ¿Y a qué hora lo aplicamos? Es como aprender técnicas y no tirarlas. ¿verdad? Decir, ah, voy a seguir jugando con lo mismo. ¿Cuál es el próximo sueño que tiene Cristina? El próximo sueño es volver al ring. Okay. Ojalá y sea aquí en México, porque ya que he peleado en varios países, me encantaría que fuera aquí. Y espero que el 2024 eh, me pueda coronar con un europeo o un mundial. Ok. De aquí a 15 años, 20 años, ¿qué espera Cristina de, de la vida, de los sueños, de las metas, de los objetivos? ¿Y qué crees que puede esperar todo el mundo de Cristina? Realmente, eh, ni espero nada de mí, ni quiero que nadie espere nada de mí, eh, porque okay. cuando tú esperas algo de ti, cuando tú quieres algo de ti, esto es igual que cuando dice yo no me pongo techo, entonces no espero nada de mí, yo fluyo, sigo creciendo, sigo evolucionando, sigo avanzando, entonces, ¿por qué me voy a decir espero esto? Cuando tú esperas algo eh, focalizado, te estás poniendo un techo, donde vas a llegar ahí y ya no vas a querer más, y luego... Eh, realmente eh, no te estás dejando desarrollar lo que tu verdadero potencial puede llegar a evolucionar. Entonces, ¿por qué esperas algo? Disfruta cada día, cada momento, cada segundo del proyecto, del camino. Eh, si dices, no, vale, voy a ser viejita, eh, ya estaré retirada, tendré hijos, quién sabe lo que Dios te puede traer. Entonces, eh, yo que he sido empresaria, deportista, presidente de una federación, si hubiera, yo no hubiera esperado eso en mi vida. Yo qué sé lo que me hubiera tocado, lo que dice todo el mundo. Eh, estudia, tiene una familia, trabaja y cásate y ya está. No, no esperes nada, no busques que la gente espere de ti. Simplemente crece, evoluciona y camina. Ya está, no hay más. Yeah. Espero que todos nuestros amigos de verdad, de verdad, estén tomando nota de estos tips, estén tomando nota de estos aprendizajes. Este cierre de año, de verdad, este cierre de año va a ser excepcional. Y te garantizo de verdad que si tú pones atención y sobre todo pones en práctica todo aquello que has aprendido durante el año y durante tu vida, hasta las pequeñas cosas te van a hacer dar un salto in, importante. 
Pero es por eso Este es el último lunes del mes de noviembre Comienza diciembre y se acabó Se acabó Entonces, ojo Cambio de año, cambio de pensamientos Pero ¿por qué no comienzas ahorita? Te llevarías un mes de ganancia A todos los demás Así que Anota pero sobre todo comparte, comparte con tus amigos, etiqueta a tu familia, a tus amigos, a tus enemigos, a todos etiquétalos. Hoy es de crecer. Nuestro gran amigo y subdirector, mi hermano, subdirector de eh, <coughs> Mexicano TV y presidente de Iniciativa Echame la Mano, el ingeniero Antonio Rangel, que anda por aquí viéndonos, saludos enormes, Viridiana Fernández, presidenta y fundadora de la fundación Todas Brillamos AC, que se enfoca en, en ayudar a mujeres en estados vulnerables y se va a diversos estados a ayudarlas. Saludos enormes, sigan en las redes sociales una gran mujer y una gran líder. Dice y nos comparte lo siguiente. Exactamente, no se están canalizando los apoyos a las personas que realmente lo necesitan y hacen que este mundo... Sea mejor como lo hace nuestra gran invitada Felicidades a la campeona transnacional Cristina Garrobo Y nuestro buen amigo Alex González Dice campeón, campeona Te invitamos este 2 y 3 de diciembre A la base areada de España para el mundo O del mundo hasta España Va a estar muy bueno La base areada por supuesto, invitamos a todos nuestros amigos a que sigan a nuestros aliados en La Basareada. Los pueden encontrar así, La Basareada, en Facebook, en Instagram y en sus diferentes redes sociales. Pero sobre todo, el próximo 2 y 3 de diciembre, tienen un evento en la Casa Fuerte de Emilio El Indio Fernández, aquí en Coyoacán. Un lugar muy emblemático, pero de verdad, un evento muy bonito en el que vas a encontrar... Regalitos, te lo prometo Únicos, excepcionales A ti que te encanta nuestro México Tienes que ir Tienes que ir, de verdad, de verdad Encuentras a nuestro México En prendas de ropa En, en Artículos bonitos De verdad, vayan y disfruten Y Viridiana Fernández Dice, gracias por todo lo que Nos están compartiendo Gracias, les mando un abrazo enorme a ti saludos enormes Viridiana Y a todos los que nos están viendo Este es el momento de hacer sus últimas preguntas Ya estamos por cerrar Pero sobre todo ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Cómo las personas pueden seguirte? Eh, es más como algunos amigos Te invito a ti Como muchos de nuestros amigos Son empresarios Son emprendedores Déjame decirte lo siguiente de verdad no necesitas miles de millones de pesos o dólares o libras esterlinas o bitcoins para ayudar y patrocinar a un deportista. Acércate a ellos, pregúntales. A veces dice uno, híjole, ¿cómo yo no encontré a Michael Jordan cuando para descubrirlo y, y ver que era genial y hacerme millonario? Pues primera no lo buscaste y segunda no te acercaste. Y sobre todo, la última, estoy seguro que el señor Jordan, cuando le pegaba al bat, no era el campeón mundial. No era ese hit del enceste. Pero hubo gente que creyó en él. Entonces, es el momento de creer en nuestros deportistas. Por supuesto, saludos enormes a nuestro gran amigo César Corazón Juárez, que con gusto apoyamos y patrocinamos y que además es un mexicano de alto valor que tiene nuestro país. Así que así como a él y así como a Cristina y así como a muchos amigos deportistas, acércate a ellos. Conoce cómo puedes apoyarles, ayudarles, patrocinarles y sobre todo también cómo pueden hacer una mancuerna para que crezcas tú. Crezcan ellos y sea inevitable el alcanzar sus próximos objetivos de ambos. Así que, ¿dónde están tus redes sociales? ¿Cómo te siguen? Vale, realmente, a ver, yo soy Cristina Garrobo, la guerrera, 
¿vale? Entonces, mi red social que yo siempre uso es el Instagram y me pueden localizar con la guión bajo guerrera guión bajo oficial. A partir de ahí ya me localizan por todos lados. De a unas 100 en Google, con que pusieran Cristina Garrobo o Cristina Garrobo la guerrera, eh, ya salen todas las redes sociales que yo tengo. Pero principalmente la que yo manejo es esa. ¿Instagram? <risa> Instagram, sí. Aquí está saliendo en nuestras redes sociales. Rápidamente, tómale un screenshot. Ahorita le vamos a pedir a nuestro productor que sea tan amable de que nos ponga el link aquí entre los comentarios para que tú ya nada más puedas darle clic y darle seguir. Ya sabes, este es el momento de inspirarse, pero de buenos influencers. Ya estamos hasta el cuajo, hasta la madre, dijeran por ahí. Hasta la madre, sí. aprendete esa. Hasta la madre, patria. Holy. No. Hasta la madre ya estamos de influencers pendejos, de influencers que no ayudan nada, que no aportan nada, que solamente invitan a hacer idioteces, que no enfocan en nada de crecimiento a los que lo siguen. Y neta, neta ya estamos hasta la madre, ya no queremos uno más. Por eso la decisión es tuya. ¿A quién quieres hacer crecer? ¿Quieres seguir viendo videos de gente soquete haciendo pendejadas? ¿O quieres comenzar a seguir líderes, a seguir personas que inspiran, a seguir personas que de verdad muestran valores diferentes? ¿A quién quieres seguir? Ya sabes, por aquí te va a aparecer entre las redes sociales. Entre las redes sociales, entre los comentarios, perdón, sus redes sociales. Y también te aparecen aquí en nuestra pantalla. Síguela, dale clic. Bueno, no la sigas. Si la ves en el camino, no la sigas. Pega fuerte, ya te dijo. <risa> Te estás arriesgando, va. Pero en el Facebook y en el Instagram, bueno, en el Instagram, sí la puedes seguir, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Okay. Y dice Alex González, Mexicano en TV y la basareada son uno mismo. ¡Wow, wow! Gran familia y amistad. Claro que sí, hermano, claro que sí. Fer también, a Fer, saludos enormes. Eh, ella siempre está trabajando. Saludos enormes. Nuestro gran amigo, el campeón mundial, César Colanzón Juárez, dice por aquí, ya está presente y dice, Mexicanón TV, viva Mexicanón TV, vamos para allá. Y tú que nos estás viendo, este es el momento, este es el momento de verdad de compartir, comparte, ya estamos terminando, sí, pero si compartes, ayudan a que más personas conozcan la pasión de un deporte, como un sueño no tiene edad, como un sueño de verdad puede ayudar al crecimiento. Aquí están las redes sociales, aquí está cómo puedes compartir. Comparte y etiqueta a tus amigos. Diles, ojo, aquí hay muchos tips que de verdad van a llevar la mente, el corazón, el espíritu y tus pasos a otro lado. Muy diferente, muy diferente. Nuestro buen amigo Alberto Valenzuela, Alberto Valenzuela, qué bueno fue verte con tu familia ahora acá en nuestro... Noche de networking, este pasado viernes, qué bueno fue de verte, saludos enormes, y dice, felicidades a tu invitada, de verdad es toda, toda una triunfadora, gracias porque nos inspira. Gracias. Y a ti que nos estás viendo, de verdad, comparte, es el momento de etiquetar, aprovechamos a hacer publicidad, ya ves que no nos gusta. Próximo, próximo jueves, y te hacemos la invitación cordial, y a todos nuestros amigos, Próximo jueves tenemos un evento de networking. Este evento de networking va a ser muy bonito porque además de que es con nuestros buenos amigos de la alcaldía de Coyoacán, del PAN, a este, y nos están apoyando, es para apoyar a nuestros abuelitos que están en estados vulnerables. A veces uno quiere ir a ayudar a los asilos pero quieras que no, o son privados si tienen fondeo, o el sistema dentro de todo les, les riega. Pero a veces no pensamos en esos abuelitos de lugares marginados que están en estados vulnerables y que de repente dicen, híjole, pues hace frío, pero pues ni hablar, me lo tengo que aguantar. No. Entonces, ojo con esto. Este próximo jueves 30 de noviembre, Vamos a tener en el corazón de Coyoacán, en la sede del PAN, vamos a tener un networking para ayudar a nuestros abuelitos. Vamos a invitarte a que en lugar de que cubras un cover, 
o cubras una entrada, un acceso, tu acceso va a ser o un paquete de pañales de adulto, o una frazada, o un ponchito para un abuelito. Apadrina a un abuelito con un regalo para esta Navidad. Ojo, les invitamos que los eh, que si regalas una cobijita o un poncho, sean delgaditos, ¿verdad? Porque a veces llevamos de esos de la cobija grandota como la del tigre y están bien pesados. Entonces, pobres abuelitos, apenas pueden estar y échales eh, kilo y medio de cobija encima, pues no la van a disfrutar. Entonces, que sean de estos de como de micropor, no sé, de por Polo, creo que se llama la tela, polo. Bueno, que sean delgaditos, que sean muy livianos. Apadrina un abuelito. Dicen que todo por servir se acaba y acaba por no servir. Quitémosle la última parte porque la enseñanza, el amor, la ayuda, la crianza, la sabiduría que ellos tienen, todavía deberíamos de poder aprovecharla y ayudarles a ellos. Así que no olvidemos... Que como nos vemos, ellos se vieron una vez y que como ellos se ven, quizás también nos veamos nosotros en un futuro no muy lejano. Alberto Valenzuela dice, felicidades a Mexicano TV, siempre impulsando a grandes deportistas y a grandes líderes. Pregunta, ¿te gustaría acompañarnos en el networking del jueves? No lo dudes. ¡Yeah! ¿Les firmarías eh, algún autógrafo a nuestros invitados que lleven su donación? Claro, por supuesto. ¿Les invitarías a que apadrinen a un abuelito? No es que les invitaría a uno, sino a dos o a tres. Lo Eso. Que pues sea necesario. Invítalos desde aquí, invítalos. Os invito a que os vengáis a apadrinar a todos los abuelitos que podáis, ¿vale? El próximo día, dijiste el 2... Jueves, el jueves 30, de 30 de noviembre, porque yo estaré ahí, también va a estar mi amigo César Corazón Juárez, oh, yes. y estaremos apoyando al máximo en, en este evento tan, tan bonito. Todos aquellos que, que lleven un regalito, ya sabes, pañales de adulto, no frazadas delgaditas, pero calientitas, y... A ponchitos, algún poncho Algún zarape Que les pueda servir y delgaditos Vamos a aprovechar Que no está nuestro buen amigo César Corazón Juárez Pero tie siempre tiene el corazón dispuesto Así que Nuestra gran amiga uh, Campeona transnacional Cristina Garrobo Y nuestro buen amigo Campeón mundial César Corazón Juárez, Juárez perdón, Van a estar tomándose fotitos contigo Y Regalándote un autógrafo Si llevas algún regalito También tendremos regalitos adicionales Para ti Eventos, dinámica uh, Para que conozcas a otros empresarios Para que compartas tu negocio Para que te compartan clientes Para que te compartan recomendados Y para que comiences Una nueva tribu de, amigo, de amigos Enfocados en crecer En ayudar, en compartir Y en llegar juntos al éxito Para cerrar el tema ¿Tú qué piensas acerca del trabajo en equipo? Porque a veces, en este caso, pues la campeona eres tú, la que boxea eres tú, la que se rifa la crisma, la que se pone en riesgo porque un mal golpe es un riesgo, pero la que está encima del ring eres tú. Y a muchos estrellas, rock, bandas, negocios, empresarios... A deportistas incluso Se les olvida el tema equipo Y dicen Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ¿Tú qué piensas del tema del equipo? Realmente verás que ese tipo de deportistas En un periodo mediano Acabarán cayendo Porque eh, no es que sea un equipo Es que somos una única persona entonces, el deportista para crecer necesita que todos sus caminos, que todo eh, ese puzzle encaje. En el momento que una de las piezas no encaja, que ya puede ser yo misma como deportista, todo se va al traste tarde o temprano. Entonces, eh, hay que valorar desde la pieza más inferior, digamos, del equipo, como la pieza más superior, 
eh, que te puedes seguir alzando. Porque como una sola de las piezas del puzzle la abandones o la desprecies o no la, no la tomes en cuenta, en un no te digo un largo plazo, te digo en un plazo mediano, acabarás cayendo. Eso es muy importante. Tú que nos estás viendo, de verdad, de verdad espero que hayas puesto mucha atención. Y si no, guarda, guarda este video, guárdalo, compártelo con tus amigos. Porque hoy hemos tenido una hora llena de, de crecimiento, de tips, de consejos Que de verdad, de verdad, tú y toda nuestra gente, nuestra juventud y nuestra gente adulta Deberían de escuchar y de compartir Este es el momento Para cerrar ahora sí, ¿qué le recomendarías a nuestros Seguidores, ¿cuál sería la recomendación para que alcancen sus sueños, para que alcancen sus metas, sin importar la edad, sin importar los medios, sin importar lo que digan de ellos, sin importar desde dónde? Muy fácil, siempre lo digo y siempre lo he dicho, aprende a observar, asimila, actúa en consecuencia. Si tienes la capacidad de observar todo tu entorno, no vas a fallar en nada, vas a seguir creciendo, no vas a dudar en ti, vas a, vas a saber dónde quieres llegar, dónde, quieres, dónde puedes llegar y lo que per, espera tu entorno de ti, si es bueno o si es malo. Creo que ese es el consejo más valioso que yo puedo dar a una persona, porque te podría decir, sigue tus sueños, evoluciona, tal, no. Observa, asimila y actúa en consecuencia. A partir de ahí llegarás lejos. Ok. Observa. Asimila. Actúa. Tres puntos. Claves. Y a veces suspensivos, porque si no los pones en práctica, te van a suspender durante mucho tiempo. Nuestro buen amigo... Eh, René y Stephanie nos dicen, híjole, no podría estar este jueves, pero por favor, dame un número de cuenta y con gusto apoyamos a nuestros abuelitos. Y nuevamente, felicidades a tu invitada y a toda la familia de Mexicano TV por parte de la familia de Intelimundo. Claro que sí, hermano, agradecemos siempre. Además, Intelimundo siempre está haciéndose presente y ayudando también. Desde su comunidad allá en Milpalta Saludos enormes, grandes amigos Grandes líderes y sobre todo Personas que siempre están ayudando Síganlos también en las redes sociales Y Llegar A una meta Requiere disciplina Requiere esfuerzo Requiere trabajo Requiere evolución constante Requiere mucho corazón Y mucha pasión Estamos seguros que, que pronto tendremos muchas noticias tuyas. Es más, Mexicano TV siempre va a estar cerca de ti. Y a través, por supuesto, de nuestro gran amigo César Corazón Juárez, vamos a estar cerca de ti y apoyándote y compartiendo de ti. Busquen próximamente también en Mexicano TV algunas cápsulas, algunos tips para ti, para tu familia, que nuestra campeona transnacional va a tener para ustedes. Y, por supuesto, en Mexicano TV siempre nos encanta distinguir líderes de México y del mundo que están haciendo su parte y una gran diferencia. Y es por eso que la casa productora Mexicano TV y sus marcas hermanas otorgan el presente reconocimiento a Cristina Garrobo. Deportista profesional por su magnífica presentación y participación en el programa En Negocios TV Con el tema, un sueño no tiene edad Sabemos que tu experiencia influye positivamente en la vida de los demás Por eso, mil gracias y mil felicidades Gracias a vosotros Esta es para ti Muy bonito y a ti, de veras, sigue a nuestra campeona en sus redes sociales, síguela, mándale mensaje, este, comparte sus temas con tus amigos, con tus familiares, 
Y sobre todo, recuerda, recuerda que en Mexicano TV siempre estamos haciendo temas de liderazgo y de crecimiento para ti. Aquí vas a encontrar sus redes sociales, vas a encontrar todo lo que está compartiendo. Síguela, comparte con tus amigos y etiquétala. Este es el momento de hacer grandes a los que de verdad deben de ser grandes e influir en los demás. Y para todos los que también me están mandando mensajitos en WhatsApp, gracias de verdad, gracias por estar siempre, siempre, siempre conectados, siempre eh, compartiendo y además siempre siguiéndonos. Mil, mil gracias. Y tenemos, tenemos a, a Gilberto Fajardo. Gilberto Fajardo, te amo, cabrón. Te amo, te extraño. Y, y eres mi mentor, eres mi coach, eres quien, quien siempre me motiva y me motivó a seguir adelante. Dice Gilberto Fajardo, felicidades a tu invitada. Y felicidades por tu programa, hermano. Gracias por los consejos que nos comparten. Gracias. Te quiero un chingo, carnal. Y felicidades a tu invitada, que es grandiosa. Y Michelle Mishki está por aquí también conectándose. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que siempre están pendientes. Pero sobre todo, gracias a los que siempre están dispuestos hacer algo diferente para que tu vida cambie, para que la vida de tu familia cambie, para que la vida de tu comunidad cambie, para que tu mundo sea completamente diferente a como lo recibiste. Gracias a todos y cada uno de ellos. Gracias a ti, Cristina, por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, por tu atención, por tu sabiduría y por tu disposición siempre para el crecimiento de los demás. Gracias. Gracias a vosotros por dar visibilidad a lo que es la persona del deportista, porque si mucha gente más conociera el interior que hay de un deportista, valoraría mucho más el deporte. Así es, y a ti, ya sabes, practica deporte, impulsa el deporte, dile a tus hijos que hagan deporte, que vayan al boxeo, que vayan al kickboxing, que vayan al taekwondo, que vayan al karate, pero ojo, enséñales que el respeto de verdad el respeto es la carta principal en este mundo en el que cohabitamos. Gracias, Cristina. Gracias a todos ustedes que siempre están conectados, que siempre están siguiéndonos. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias. Gracias a nuestro equipo de producción. Y ella es Cristina Garrobo. Yo soy Carlos Fajardo, director de Mexicano TV. Y por supuesto, titular de este tu programa, este tu programa en Negocios TV. Nos vemos, nos vemos en la que sigue. Bueno.